anybody's gonna take that bitch down, it's gonna be me. Välkomna till Svante Starcraft. Vi har en match här mellan FK som spånar som den rosa terrenen på vänster sida här på kartan Lost Temple. Och på den högra sidan har vi Madelisk som spånar som den röda sörgen. Det här är en match i en turnering som heter Starcraft 2 Goes Female. Och det är turnering nummer tre som de håller med bara kvinnliga spelare. Det är därför jag kastar den för jag tycker att det skulle vara roligt att se hur kvinnliga spelare tänker i förhållande till manliga spelare. Då vi alla vet att kvinnor tänker olika än män och tvärtom. Så vi får se om vi kommer att se några roliga taktiker och strategier i den här matchen. Det som jag kan säga mer är att jag har fått låna en ny mikrofon med avsevärt mycket bättre ljudkvalitet. Jag har lånat den av min kära vän Jim. Tack för det Jim. Så i framtiden kommer ni att få höra mycket bättre ljudkvalitet som sagt på mina replays och kommenteringar. Det vi har på gång här just nu är 12 Harvesters för Madelisk och 11 för FK. Madelisk åker just nu runt med sin drone och scoutar lite. Kanske kommer att bygga en expand här någonstans på något oväntat ställe. FK har satt upp ett refinery. Kanske kommer att få se Reapers. Eller en snabb Marauder push. Kanske till och med. Madelisk har ingenting ännu förutom en expander. Så hon är ganska oförsvarad just nu. Borde sätta upp sin spawning pool snart. Då FK har sin första marine på gång och Madelisk ser det nu när hon kommer med sin drone och scouter som står där helt oberörd. Vi kan även ta en titt på APM här och ser att FK har en APM på 58 just nu och Madelisk har en APM på 44. Här uppe har vi en ensam overlord som kollar in naturen. Sånt som tjejer tycker om. Kolla på träd, blommor. FK går nu in med sin SV i Madelisks bas och ser att spårningpålen inte är klar än. En marine klar för FK. En till. En Reaper är på väg ut. Och eh, vi ser inte så många Reapers just nu i proffsmatcher i Starcraft. Men i kvinnliga matcher kanske vi kommer få se Reapers. Här är en episk fight mellan en SCV och en drone och dronen fick äta lite jord där. Dessa drones blev rädda och drog iväg när de såg hur stark den här SCVn var som har en kill nu och han har faktiskt mest kills i hela spelet just nu. FK följer Madlisks exempel och gör en expand alldeles utanför sin egen mainbas. Kommer även bygga en bunker där att stoppa in lite marines i. Modelisk har en drone här som kanske inte FK vet om. Reapern börjar hoppa in i Modelisks bas. Skjuter på spinecrawlern. Flera drones attackerar Reapern. Bra micro av Reapern. Hoppar upp på kanten och går in i Modelisks main boss. En queen finns att skydda. Och Reapern är död. Fyra thirdlings spawnar även. Och vi har ingen metabolic boost upgrade på gång än för Madelisk. Den här dronen kan bli farlig om man försöker se på någon proxy hatchery där. Vi har nu fyra barracks i FKs main boss. Madelisk 
Madelisk skickar ut sina Zerglings. Det var svårt att säga. Madelisk Zerglings. Tar oss en Nagatornet. Så hon har full koll vad som händer. Den här dronen blev modig och sticker iväg och ska attackera med en basen här. Eller bara scouta. Jag ska följa efter med en SV och vi har en reaktor här. Jag kan ta en titt på income tabben och vi ser att för den här var den här FK som leder i Harvesters och den har 25 Harvesters gentemot Madelisks 19. Madelisk börjar sprida sitt creep vilket en bra Zerg spelare borde göra jämt. Vi har fortfarande ingen upgrade på Zerglingsen men den är på väg nu, den är nästan klar. Det kan bli farligt om vi ser här på army tabben att Madelisk har tagit igen och har 425 minerals worth på army. Flera marines byggs just nu. Två av barackerna är oanvända men inte nu. Nu har vi flera marines på gång och army counten verkar komma upp igen. Här har vi Madelisks speed upgrade som är klar och gäng Zerglings springer in, blir bort micro av en reaper som hoppar upp på kanten. Tre marines skyddar. Zerglings springer rakt in mot mainbasen och försöker ta ut så många arbetare som möjligt och de lyckas ta ner en, två, tre, fyra, fem, sex. Nästan hälften av arbetarna blev nedtagna där. Men FKs marines tog hand om det snyggt och vi har nu ett klart övertag för FK med 750 minerals worth på army tabben. 275 för Madelisk. Vi ser här en Baneling nest. Vilket är en bra counter mot den här marine klungan. Om de inte blir ihjälskjutna innan. Vi börjar jobba på stenarna här för att ta rich mineral field patcherna här. Till Sörglings pengar att ta Selnaga tornet. Marines har nu sköld upgrade vilket ger dem 50 extra HP. Vi ser här hur mycket Madelisk ser gentemot FK. Vi ser precis när FKs Marines drar ut i strid här. En Sörgling fick äta upp det. De sprider ut sig och går på varsin sida. Vi ser här på army att FK har verkligen övertagit med över tusen mer mineraler i army. Dessa Zerglings funderar vad de ska göra. Springer tillbaks. Tar hand om en marine som blev ensam. Fyra banelings kommer. Vad kan marinesen göra? Försöker makra bort dem. Bailingsen hinner inte kapp och backar. Bra micro där av FK. APM just nu är 99 average för FK och 76 APM för Madelisk. Och jag törs faktiskt säga att dessa damer är bättre än mig. I alla fall om man räknar APM. Så ligger de ungefär 10-15 average APM över mig. Så man ska inte underskatta tjejer någon gång faktiskt. Har jag lärt mig under livets hårda gång. Madelisk har ett gäng overlords som står och hänger över basen. Även en spire på gång så vi kanske får se lite metallisker. FK spelar väldigt defensivt just nu. Har två bunkers uppe snart. Kolla på units lost tabben och ser här att Madelisk är just nu den stora förloraren med 40 units lost och FK har 15 units lost här. Nu har vi även siege tanks på gång med en siege upgrade som är klar snart. Hälften är klar ungefär. Och FK kommer att åka upp och kolla läget här i alla expansioner som kan finnas. För att sedan landa här på den rika mineralexpansionen. Och det är jättelätt att översätta allt engelskt till svenska. Rika mineralexpansionen. 
Vi kommer nog få se en eh, episk catfight snart mellan FK och eh, Madelisk då Madelisk har den första Rich Mineral Field expansionen snart tagen. En Zerg. Kollade läget. Fick se att FK är med. Drar ut i strid. FK har även en Reaper som står här och kollar läget. FKs armé, nästan hela armé, är utanför sin bas och basen är nästan oförsvarad. Snabba speedlings skulle kunna springa in och ta hand om många workers där. De springer iväg här, kanske är just det de tänker göra. Vi ser här vad Madelisk ser och hon ser inte armén. Nu börjar hon se armén att Hatchery är på väg ner. Hon borde avsluta det, det gjorde hon. Få tillbaka sina mineraler. Förlorar en drone. Fyra Siege Tanks står smart placerade här. Börja beta av Creeptmörerna. Gå tillbaka till Siege Tanksen. Madelisks Banelings och Spillings har ingen chans mot Siege Tanksens Splash Damage. Borde börja bygga någonting annat nu. Jag kan ta en titt på production här och se att sex Mutalisker är på väg. För att ta hand om Siege Tanksen. Om de bara kan komma undan från Marines. Siege Tanksen har nu Siege upp lite närmare basen. Och det ser farligt ut för Madelisk här. Madeliskerna är nu klara. Speedlings och Banelings åker in och ta hand om nästan alla Siege Tanks. Men flera har kommit som förstärkning. Det finns inga Medivax att hila dessa stimpackade Marines och Marauders med. Där fick hon nästan ner en till Siege Tanks. Den överlevde med 6 HP. Modelisk är väldigt illa ute nu. Vi kollar på army tabben och ser att det är verkligen FK som har övertagit med 4000 minerals mot 100. Och alla arbetare försöker hjälpa till så gott de kan. Men de hinner inte långt. Det har kommit flera spilling som försvinner direkt. Och FK har en väldigt imponerande armé ta hand om det mesta. Det bara fyller på med mer och mer. Om Alilisk GG är där och där har vi ett exempel på att tjejer kan det mesta. Även spela Starcraft. Och vi säger grattis till FK som vann denna match i turneringen Starcraft 2 Goes Female. Och även grattis till Madelisk för god sportsmanship. Och jag tackar för mig. Och jag ska försöka ladda upp lite mer klipp än vad jag har gjort hittills. Det har varit mycket att göra, som sagt, utanför Starcraft. Fortsätt gärna att kolla på det här klippet då jag kommer att inkludera lite tabbar som jag har gjort inför det här klippet. Jag har kanske spelat om den 15 gånger ungefär utan att ha varit nöjd. Så kolla gärna vidare. Och ha en bra dag. Hej då! Hej hej, det var Svante Starcraft här tillbaka med en flaska julmust och en sprillans ny mikrofon som jag har lånat av min kära vän Jim. Tack för det Jim. Det kommer att bli mycket bättre jul... 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 Det här är två spelare som spelar i en turnering som heter Starcraft 2 Goes Female och det är nummer tre i turneringen som de har bajsat på sig lite grann. Mm. som spelas nu och det här klippet blev uppladdat för två timmar sedan så det är rykande färskt och det är någonstans i mitten av deras gruppspel så det är långt kvar till finalen och jag hoppas att jag kan ladda upp flera klipp från denna turnering vilket jag tycker är intressant att se hur kvinnliga spelare 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 Hej hej, det var Svante Starcraft här och eh, vi har en match mellan FK och eh, Madelisk och eh, de båda spelarna spelar i en turnering som heter Starcraft 2 Goes Female och det är nummer tre som de har den här turneringen. <laughs> God dagens, det var Svante Starcraft här och eh, välkomna. Eh, hoppas ni har haft en dag idag. <laughs>